وقتی که من نورس بودم مادرم از آلم چشم پوشید آیله من کلام و من در آیله کودک آخرین می باشم همه برادر و خوهرانم خانه رو ترک کردم من یک که و تنها بودم کسی نبود که من رو غم خاری کند و با کی درد دیل و مشکلی های خود رو گفتنم رو نمی دانستم بعد از مدت یکی از خیشوندانم با من یاری رساند که من به دانشگاه داخل شوم و ای مرا از جای خوب و هر چیزی که لازم است تامین کرد لیکن تنهایی که بعد از مرگ مادرم در دل من جا شده بود از من دور نمی شد دوستم به من مسلحت داد که دعا گویم و ای گفت تو باید در یک روز پنج بار نماز خونی و بعد از نماز شام از خدا چیزی که طلب کنی مستجاب می گردد و من نماز رو سر کردم از او خواهیش کردم که در تنهاییم حضورش را ایان گرداند و او جواب رساند در شعور خود قیافه را دیدم این سیمای روی ایسا بود من در حیرت موندم من می دانستم که ایسا توانا لیکن در حقیقت کی بودن او را نمی دانستم من از این بخیجی افتادم آخیر من مسلمان هستم، پس برای چی ایسا؟ وقتی که او را دیدم، از تنهایی که من را پای می برد، آزاد شدم. بعد از این واقعه، فکرها در باره ایسا من را ترک نمی کردم، تا دمی که من با او نگفتم. اگر تو حقیقی باشی و اگر من قوت تو را ببینم، تو را پیروی خواهم کرد. بعد از مدت، دوستم مرا با جمع آمد پیروان ایسا دعوت کرد. آن آدمان مهربان، خوشبخت و نسبت من احترام داشتند. من از شناختن کتاب مقدس شاد و خورسند بودم. برای آن که با زبانی به من فهم و درس می دادند. بدتر دیلم به من گواهی داد که در آنجا بیستم و ایسا را بسیار تر شناسم. یک شخصی که ملتش تاجیک، با من در باره ایسا بسیار نقل کرد که چگونه من می توانم با واسطه او به خدا نزدیک شوم. همان روز من قرار قبول کردم که پیرو ایسا می شوم. وقتی که از آن جمع آمد بر آمدم از شادی و حیات پور بودم آن شب شب بهترین حیات من بود سهرگاهان بخشمون گفتم که من قرار قبول کردم که پیرو ایسا شوم. و او به زندگی من خورسندی آورد در جواب او خیلی خشمگین شد اویلم به من گفت که این ایمان نوم را ترک کنم زیرا که من از عقل بیرون شدم نگاه نکرده به حالت های اویلوی دیلم از امید پور می شد و تنهایی را از من دور می کرد هر قدری که من تعلیمات ایسا را می شناختم با خاطرم سخنان شاعران بزرگ می رسیدن که من آنها را در دوره های جوانی هم خونده بودم از طرف پیروان ایسا من هم وقت نیکی را می دیدم تعلیمات انجیل را گوش می کردم با شهن خداوند سرود ها می خوندم دعا می گفتم خیشم در این باره خبردار شده به من گفت که اگر من با آن آدمان واخوری را دوام دیهم من برای وی همچون مرده هم. من باید انتخاب میکردم ایسا همان که من رو از تنهایی دیل براورده با من شادی بخشید یا این که خیشم که من رو از همه طرف تأمین میکرد معلومات خانه و آیله من آیله هم رو انتخاب کردم وقتی که من به عقیب نظر میانداختم درد میکردم که این انتخابی نادرست بود در دوام چند سال آخیر من با بسیار مشکلی ها دوچار شدم من را با آیله هم از خانه خیشمان بیرون کردم بعد از این ما به حجره بی جهاز و افلاس کچیدیم من نمی دانستم که با کجا روم و چی کار کنم آیله هم من را معیوس و نامید کرد در این مورید من با پیرو ایسا دوست دیرینم مراجعت کردم که به من کمک کنم 
وقتی که من با واخوری با او میرفتم فیگر هم نداشتم که تمام واقعه رو برای میگویم لیکن چونین شد که من با وای تمام روی داد و چی خیل من از ایسار روی گردوندم و چیگونه شرم و تلاش رو از سر گذارانیدم گفتم بعد از این من تیز تیز با او واخوردم و دیری نگذاشته من قرار قبول کردم که بر راهی که خدا برایم تیور کرده است بیروم راه ایسا نگاه نکرده با آن که من به وفاگی کردم و از او روی گردوندم او مرا برقرار کرد و باز مرا دعوت کرد که او رو پیروی کنم خدا با دعاهای من جواب رساند و با جای تنهایی شادی و حیات بخشید امروز من حیات پرارزیش دارم من زوجه دارم فرزندان زیبا که به من شادی می بخشند با جای کار تامین هستم که به من امکانیت می دهند که به خدا و به آدمان خیزمت کنم و باز دوستانی دارم که به دیل من نزدیکند ما آدمان ضعیف هستیم لیکن خدا قادر با وفاگی بخشایش او محدودیت ندارد او همان است که مرا از معیوسی و ناامیدی نجات داد و مرا برای حیات گردان